Hello students, I hope all of you will be very fine. It's students, today our subject is Computer Oriented Numerical Analysis for BCA third semester. And so today our the most important topic is Newton Forward Interpolation Formula. Student, ये हमारा student Newton Forward Interpolation Formula जो है इसमें student हमारा ये आज part six है इस topic का. और इससे पहले हम जो है student लगभग हम पांच question जो है हम already इस method पर solve कर चुके हैं, जो कि बहुत ही important है. और आपके exam में लगातार इस topic से question आ रहा है. इससे पहले जो है हमने मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है तो इससे जो मैंने पार्ट फाइव जो मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया है तो स्टूडेंट्स उसमें भी मैंने इसी टाइप का ही क्वेश्चन दिया है कि जब आपका इस टाइप का क्वेश्चन जब गिवन होगा तब हम उसको न्यूटन रेवजन जो हमारा सॉरी जो हमारा न्यूटन फॉरवर्ड इंटरप्रेशन फॉर्मूला है उससे हम कैसे इसको हम स्टूडेंट सॉल्व करेंगे ठीक है स्टूडेंट्स तो देखिए हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है क्वेश्चन ये हमारा फ्रॉम द टेबिल Estimate the number of students who obtain marks between 40 and 45. मतलब हमें क्या करना है कि हमें जो हमें estimate करना है कि जो ऐसे वो कितने students हैं जिनके जो marks हैं वो 40 और 45 के बीच में हैं. Marks between 40 and 45. यानी कि हमारा जो interval है इसमें क्या हो गया? Interval हमारा हो गया 40 से 50 के बीच में हमें ये सब समय ये इसकी value में calculate करनी है. तो देखिए student question में हमें क्या क्या given है? Question में given है हम marks हैं. तो मार्क्स है हमारा तो है जो हमारा ये 30 टू 40 हो गया 42 50 हो गया 52 60 हो गया 60 टू 70 और 70 टू 80 क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि 3 कि 30 से 40 के बीच में जो मार्क्स हैं वो कितने स्टूडेंट्स के हैं वो 31 स्टूडेंट्स के हैं 40 से 50 40 से 50 जो मार्क्स हैं वो कितने स्टूडेंट्स के वो 42 वो 42 स्टूडेंट्स के हैं और 50 से 60 के बीच में जो मार्क्स हैं वो 51 स्टूडेंट्स के हैं और 60 से 70 के बीच में जो मार्क्स हैं वो 35 स्टूडेंट्स के हैं और 70 से 80 के बीच में जो मार्क्स हैं वो 31 स्टूडेंट्स के हैं ठीक है स्टूडेंट अब हमसे पूछ क्या रहा है हमसे पूछ रहा है कि स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन मार्क्स बिटवीन 40 एंड 45 यानी 40 से 45 के बीच में ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 40 से 45 के बीच में हैं ठीक है स्टूडेंट्स तब जब आपको इस तरीके से डेटा गिवन होगा तब हमें तब हमें उसे कैसे लेना है कैसे हमें उसकी टेबल बनानी है इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स मैंने जो है इसी तरीके का मैंने क्वेश्चन आपको कराया है तो एक क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूं ये ठीक है स्टूडेंट्स तो हम अब हम क्या क्या करेंगे कि जो हमें मार्क्स गिवन है इन सभी की जो लास्ट वाले इंटरवल की वैल्यू है यानी कि 30 से 40 इसकी 40 हो गई इसकी 50 इसकी 60 70 और 80 ये लास्ट इंटरवल की वैल्यू को हम जो है x में आप लिख लेंगे ठीक है स्टूडेंट्स तो हमने क्या लिख लिया 40 50 60 70 80 ठीक है उसके बाद जो इसके करस्पोंडिंग जो वैल्यूज हैं उसको हमने स्टूडेंट जो है हमने ऐसे ही हमने लिख लिया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट जो चीज है जो मैं समझनी है वो ये है कि जब हमें इस तरीके से डेटा गिवन होती है तब उसमें हम स्टूडेंट क्या निकालते हैं हम इसमें कॉम्यू कॉम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं यानी स्टूडेंट हम इसमें कॉम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कहने का मतलब क्या है कि हम इसमें इन इन सभी वैल्यूज को हम जो है पहली वैल्यू से दूसरी वैल्यू को हम ऐड करेंगे एंड सो ऑन कैसे अब ये तो वैल्यू हमने इसकी कोरिस्पोंडिंग हमने यहां लिख ली अब क्या करें 31 को हमने ऐसे लिखा 31 में हमने स्क्वायर जोड़ दिया 42 तो आया 73 73 में हमने जोड़ा 51 तो आया 124 और 124 में हमने जोड़ा 1 124 में हमने जोड़ा 35 तो आया 159 और 159 में हमने जोड़ा 31 तो आया 190 ठीक है हां उसके बाद स्क्वायर हम माइनस करना चालू करेंगे जिसे हम जो हम क्वेश्चन में हम करते हैं ठीक है यानी हमने यहां क्या किया हमने ये कॉम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली इस तरीके से अब हम क्या करेंगे अब हम इसमें से यानी सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को स्क्वायर क्या करेंगे हम माइनस करेंगे ठीक है तो हमने देखिए 73 में से 31 को किया माइनस 42 आया 1 2 4 यानी 124 में से हमने 73 को माइनस किया 51 आया 1 5 में से 1 2 4 को माइनस किया 35 आया और 190 से 1 5 9 को माइनस किया तो 31 आया ठीक है चलिए अब क्या करेंगे अब फिर हम डेल्टा यानी हमारा ये हो गया डेल्टा एफ एक्स ठीक है अब डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स मतलब क्या होगा कि अब फिर इसमें से फिर हम इसको माइनस करेंगे 51 minus 42 9 35 minus 51 minus 16 और 31 में से 35 minus को माइनस के 4 ऐसी तरह हम सब हम इसको करेंगे माइनस के 16 माइनस के 9 यानी माइनस के 25 माइनस के 4 
वैसे माइनस के सोलह गए तो ऑलरेडी ये माइनस का सोलह है तो माइनस के चार माइनस माइनस सोलह यानी ये हमारा आ गया बारह और बारह वैसे फिर माइनस करेंगे माइनस पच्चीस यानी बारह माइनस माइनस पच्चीस यानी दोनों तो ये ऐड हो जाएंगे तो आएगा थर्टी सेवन कहने का मतलब यह है कि सेकंड वैल्यू तो फर्स्ट वैल्यू को माइनस करके ये हम टेबल हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया इतना काम स्ट्रक्ट करें आपको करना है जब आपको डेटा इस तरीके से गिवन होगा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपको समझना है ठीक है स्ट्रेंड्स तो हमने इस तरीके से हमने पहले वैल्यू निकली फिर हमने कॉम्बिनेटर फ्रिक्वेंसी निकाली उसके बाद फिर हमने सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस करके हमारा ये डेल्टा फोर एफ तक हमारा ये निकल आया क्लियर ठीक है अब देखिए स्टूडेंट हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो करनी है 40 से 50 बीच में यानी कि इसमें स्टूडेंट जो है हमारा 40 से 50 कहा यानी 40 से सॉरी 40 से 50 नहीं स्टूडेंट 40 से 45 क्योंकि 40 से 45 आपको क्या किया मैंने क्वेश्चन में किया मैंने 40 से 45 एस्टीमेट बॉक्स बिटवीन 40 और 45 तो देखिए 40 से 45 जो है हमारा 40 से 45 जो है वो हमारा कहा गेवन है वो हमारा कहां पे लाई करेगा वो हमारा 40 और 50 के बीच में लाई करेगा यानी 40 से 45 के बीच में जो मार्क्स हैं वो हमारे इस इंटरवल में लाई करेंगे और ये इंटरवल जो है वो स्टूडेंट हमारे टेबल के एकदम शुरू में ही मैं एकदम एग्जिस्ट करता है शुरू में ही दे रखा है इसीलिए स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन में न्यूटन फॉरवर्ड इंटरप्रेशन फॉर्मुले का यूज करेंगे क्लियर है तो किस मैंने आपको बताया कि भाई शुरू की वैल्यू जो है हम एस्टिमेट करते हैं हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं तो स्टूडेंट उन क्वेश्चन में आपको मैं पहले से बता चुका हूं कि यहाँ पे 40 45 है क्या है मतलब क्या है कि 40 से 45 जो है इंटरवल वो मेरा यहाँ पड़ेगा इसीलिए स्टूडेंट मैं इस क्वेश्चन में न्यूटन फॉरवर्ड इंटरप्रेशन फॉर्मुला का यूज करूंगा ठीक है आइए फॉर्मुला देख लेते हैं फॉर्मुला क्या होता है हमारा एफ ए प्लस एच यू इजिकल टू एफ ए प्लस यू डेल्टा एफ ए प्लस यू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोर टू डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस यू यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन फैक्टोर थ्री डेल्टा क्यूब एफ ए प्लस यू यू माइनस वन यू माइनस टू यू माइनस थ्री अपॉन फैक्टोर फोर डेल्टा फोर एफ ए क्यों डेल्टा फोर एफ ए तक क्यों लिया क्योंकि स्टूडेंट हमारे टेबल में डेल्टा फोर तक ही वैल्यूज हमारी हैं इसीलिए डेल्टा फोर तक हम देंगे अगर मान लो डेल्टा फाइव होता तो हम इसमें और भी आगे एन सो वन हम उसमें ले लेते ठीक है चलिए यहाँ तो बात ठीक है उसके बाद एक स्टूडेंट हमें जो तो निकालना है वो निकालना है 40 या 45 के बीच में यानी जिस तरीके से हमने इसमें लास्ट वाला इंटरवल लिया था वैसे इस हम 40 या 45 फाइव में क्या लेंगे हम 45 फाइव में क्यों ऐसा क्यों करेंगे क्योंकि स्टूडेंट देखिए 40 की जो है वो वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवेन है वो क्या है देखिए ये फोर्टी की वैल्यू क्या गिवेन है थर्टी इसीलिए हम क्या करेंगे 45 को हम लेंगे यानी कि हमारे फॉर्मुले में ए प्लस एच यू बराबर हो जाएगा फोर्टी ठीक है तो फोर्टी जो है उसकी वैल्यू ऑलरेडी जो है वो यहाँ दे रखी है टेबल में थर्टी बने हमारी ठीक है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है तो इसको समझना बहुत आवश्यक है तो ये फोर्टी फाइव हमने यानी ए प्लस एच यू बराबर हमारा क्या हो गया फोर्टी फाइव हो गया अब देखिए ए बराबर क्या दे रखा है फोर्टी यानी एक्स की जो पहली वैल्यू होती है स्टूडेंट वो हमारी ए कहलाती है यानी ए बराबर हमारा हो गया फोर्टी और फिर है एच यानी जो एच है ए प्लस एच यू यानी एच क्या हो गया जो एक्स की वैल्यूज में जो इनके वैल्यूज में जो डिफरेंस है वो हमारा एच कहलाता है तो स्टूडेंट इनकी जो वैल्यूज में जो डिफरेंस है वो टेन का है फिफ्टी माइनस फोर्टी टेन सिक्सटी माइनस फिफ्टी सेवेंटी माइनस सिक्सटी और एट्टी माइनस सेवेंटी इन सभी में जो है वो टेन का डिफरेंस है इसीलिए स्टूडेंट एच हमारा क्या हो गया टेन हो गया और यू हमें कैलकुलेट करना है और ये स्टूडेंट फोर्टी के बराबर होगा कौन क्योंकि फोर्टी फाइव में निकालना है यानी स्टूडेंट यानी यू की जो स्टूडेंट हमारी वैल्यू आ गई वो आ गई u बराबर पॉइंट फाइव ठीक है u बराबर कितनी आ गई u बराबर आ गई पॉइंट फाइव ठीक है अब देखिए जो हमारा फॉर्मूला है यानी a प्लस एच यू बराबर क्या फोर्टी फाइव एफ फोर्टी फाइव बराबर ए प्लस एच यू बराबर क्या है फोर्टी फाइव है एफ फोर्टी फाइव बराबर क्या है एफ ए प्लस यू डेल्टा एफ ए एफ एनी एफ एनी पहली वैल्यू यानी ये स्टूडेंट ये देखिए ये स्टूडेंट हमें नहीं लेनी है क्यों हमें अब ये यहाँ से वैल्यू को कंस्ट्रक्ट करना क्योंकि ये तो हमने ये तो हमारी वैल्यू गिवन थी हमने इसकी कॉम्बिनेटिव फ्रिक्वेंसी निकाली तो यहाँ से हम लेंगे यानी कि एफ ए यानी कि स्टूडेंट हमारा ये जो है हमारा एफ ए एफ ए क्या है थर्टी वन तो हमारा हो गया थर्टी वन प्लस क्या है यू डेल्टा एफ ए यानी यू की जगह यू हमारा यू हमने क्या निकाला यू निकाला पॉइंट फाइव तो पॉइंट फाइव डेल्टा एफ ए यानी कि पहला यानी कि ये फोर्टी टू तो ये हमारा आगे फोर्टी टू क्यों बिकॉज न्यूटेड फॉरवर्ड है इसीलिए हम वैल्यू को ऊपर से लेंगे जो मैं आपको ऑलरेडी पिछले क्लासेस में बता चुका हूं ठीक है 45 यू डेल्टा एफ ए प्लस यू यू माइनस वन यानी पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव माइनस वन अपॉन फैक्टर टू लिट टू और डेल्टा स्क्वायर एफ ए यानी डेल्टा स्क्वायर एफ ए हो गया हमारा नाइन उसके बाद स्टूडेंट हमारा हो गया हाँ उसके बाद हमारा क्या हो गया प्लस यहाँ पर प्लस यहाँ प्लस
और फिर हमारा क्या डेल्टा क्यू एफ एनि ये हमारा हो गया 25 तो डेल्टा क्यू एफ कितना दे रखा है डेल्टा क्यू एफ हमारा देखा है -25 यानी यहां आ जाएगा हमारा -25 फिर हमारा क्या है u u minus one u minus two u minus three यानी point five point five minus one point five minus two point five minus three upon factorial four यानी factorial four को स्टूडेंट हम ले सकते हैं twenty four ये देखिए जब आप factorial four का मतलब क्या हो गया factorial four का मतलब हो गया four into three into two into one तो ये कितना होगा चार के बारे में नहीं चौबीस तो चौबीस हो गया और ये हमारा हो गया delta four f यानी thirty seven तो हमने ये स्टूडेंट यहाँ पे लिख दिया इसको स्टूडेंट हमारा जो है कैलकुलेट करने में हमारा जो है ये हमारा आ जाएगा 47.8672 और ये हमारा इसको पूरा को हम कैलकुलेट करेंगे साइंटिफिक प्रोसेस को हम सॉल्व कीजिएगा एग्जाम में आपके लिए अलाउ है साइंटिफिक कैलकुलेटर तो आपका ये स्टूडेंट दिया है तो हम इसको लगभग में करके ये स्टूडेंट साइन है लगभग इस तरह से लिखा है तो इस स्टूडेंट ये हमारा हो गया 48 यानी 47.8672 को हम 48 लिख सकते हैं ठीक है ओके ठीक है 48 हमने लिख दिया अब देखिए स्टूडेंट जो आपको समझने वाली बात है हमारा जो इंटरवल है वो निकालना है 40 से 45 के बीच में हमें मास को कैलकुलेट करना है तो देखिए स्टूडेंट्स यानी कि इसमें स्टूडेंट हमें क्या देखना है यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क लेस देन 45 यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि जो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स जो है वो लेस देन 45 हैं तो वो कितने हैं अभी हमने 45 पे हमने निकाला 45 पे हमने स्टूडेंट कितना निकाला वो हमारा आया 48 यानी 45 पे वैल्यू कितनी आ गई हमारी 48 आ गई यानी 45 पे वैल्यू कितनी आ गई 48 आ गई और देखिए 40 यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स लेस देन 40 यानी कि लेस देन 40 यानी कि लेस देन 40 यानी कि जिसको हमें निकालना है तो लेस देन 40 हमारे टेबल में गिवन है वो कितना है हमारा 31 कितना है 31 में गिवन है ठीक है ये 30 ये तो ये हो गया यानी नंबर ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स लेस देन 45 इज 48 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स लेस देन 40 इज 31 व्हिच इज गिवन इन द टेबल जो आपको टेबल में गिवन है 40 पे वैल्यू कितनी है 31 है ठीक है स्टूडेंट्स तो अब अब हम क्या करेंगे कि अब हमें अब अब हमें अब हमें इन दोनों इंटरवल के बीच में हमें मार्क्स देखने हैं यानी हम बोल सकते हैं कि हेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स बिटवीन 40 एंड 45 हां हेंस हेंस नंबर ऑफ मार्क्स गेटिंग बिटवीन 40 एंड 45 तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स 48 में से 31 को जो है हम माइनस कर देंगे क्यों 40 uh, 45 पे जो वैल्यू है यानी कि 45 पे जो वैल्यू है वो कितनी है 48 है और 40 पे वैल्यू कितनी है 31 है तो 48 में से 31 को माइनस कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 17 तो हम कह सकते हैं हेंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग मार्क्स बिटवीन 40 एंड 45 इज 17 यानी कि जो हमारा इंटरवल था 40 45 के बीच में है 17 से ठीक है तो हमने पहले क्या किया 45 पे हमने वैल्यू ये वैल्यू हमने निकाली 45 पे हम हमारा आया 48 और 40 पे हमें गिवन था वो था 31 तो हमने 48 में से 31 को माइनस कर दिया तो हमारा आया स्टूडेंट 17 तो स्टूडेंट 17 हमारा आंसर हुआ यानी कि ये इन कहने का मतलब है कि 40 से 45 के बीच में जो मार्क्स हैं वो स्टूडेंट कितने स्टूडेंट्स के वो है 17 स्टूडेंट्स के यानी कि 17 हमारा आंसर आ गया ठीक है स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में जो है लगातार पूछा जा रहा है यहां पे स्टूडेंट एक लाइन आप जोड़ यहां पे स्टूडेंट आप एक लाइन जोड़ सकते हैं यहां पे आप देख यहां पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स लेस देन 45 क्या लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स लेस देन 45 इज 48 फिर दूसरी लाइन में आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स लेस देन 40 कितना 31 31 लिखते हैं फिर आप ये लिखेंगे हेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स लेस देन 14 45 आप जो है इसमें से इसको माइनस कर देंगे यानी 48 minus 31 is 17 ठीक है तो मैंने स्टूडेंट यहां पे लिख दिया है तो आप दो लाइन में इन दोनों की वैल्यू को आप और ले सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स लेस देन 45 is 48 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स लेस देन 40 is 31 फिर उसके बाद इनमें से माइनस करके आप 17 का हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे पहले वाले भी स्टूडेंट जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है वो भी स्टूडेंट मतलब जो है ऐसे ही उसका भी डेटा ऐसे ही गिवन था तो उसको भी स्टूडेंट हमने किया तो इन दोनों लेक्चर को आप देखिए इससे पहला वाले का भी देखिए और ये भी देखिए ठीक है स्टूडेंट्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप स्टूडेंट्स को लेक्चर देखिए और स्टूडेंट देख के इसके आप नोट्स बनाइए ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच